வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் மின்துறையின் செயல்திறனை அதிகரித்து வாடிக்கையாளர் திருப்தியை உறுதி செய்ய வேண்டும் மின்துறை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் மத்திய அரசின் கொள்கைகளை விளக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கடிதத்தை பத்து கோடி குடும்பங்களுக்கு விநியோகிக்க திட்டம் பிஜேபி அரசு பதவியேற்று ஓராண்டு நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு ஏற்பாடு விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் விடுவிப்பு ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்தனர் மத்திய அரசு தகவல் சொந்த மாநிலம் திரும்பும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பயண கட்டணத்தை மாநில அரசுகளே ஏற்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு கோவை திருப்பூர் ஈரோடு கரூர் மாவட்டங்களில் இருநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புனரமைப்பு பணிகள் காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் மேலும் எண்ணூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மேலும் ஐநூற்று பேருக்கு தொற்று மாநில அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் மின்துறையின் செயல்திறனை அதிகரித்து வாடிக்கையாளர் திருப்தியை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் தில்லியில் நேற்று மின்துறை அமைச்சகம் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகங்களின் பணிகளை ஆய்வு செய்யும் கூட்டம் நடைபெற்றது வேளாண் துறைக்கு உதவும் சூரிய மின்சக்தி குளிர்பதன கிடங்குகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பயன்படுத்தும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று பிரதமர் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தினார் இந்த கூட்டத்தில் மின்துறையை பாதிக்கும் பிரச்சினைகளை குறைப்பது மாற்றியமைக்கப்பட்ட கட்டணக் கொள்கை மின்சார மசோதா இரண்டாயிரத்து இருபது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன மின்துறையின் நிதி நீட்டிப்பு திறனை மேம்படுத்துவது செயல்திறனை அதிகரிப்பது வாடிக்கையாளர் திருப்தியை அதிகரிப்பதின் அவசியத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது வலியுறுத்தினார் மின் விநியோக பிரிவில் உள்ள பிரச்சினைகளையும் பிரதமர் அப்போது சுட்டிக்காட்டினார் ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த அந்தந்த மாநிலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு மின்துறை அமைச்சகம் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அப்போது கேட்டுக் கொண்டார் மின்துறையில் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் இந்தியாவில் தயாரித்தவையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தொடர்பாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு நகரம் முழு சூரிய மின்சக்தி நகரமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் லடாக்கில் கரிம சமநிலை உருவாக்கும் திட்டத்தை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறிய பிரதமர் சூரிய மின்சக்தி மற்றும் காற்று மின்சக்தி மூலம் கடலோரப் பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டாா் சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீர சாவர்கரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தமது டுவிட்டர் பக்க செய்தியில் சமூக சீர்திருத்தவாதி எழுத்தாளர் சிறந்த அரசியல் சிந்தனையாளர் போன்ற பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் சாவர்கர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்க வீர சாவர்கரின் வாழ்க்கை மற்றும் கொள்கைகளை இளைஞர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள செய்தியில் வீர சாவர்கரின் பிறந்த நாளில் அவரது துணிவிற்கு தலை வணங்குவதாகவும் வீர சாவர்கரின் துணிச்சல் சுதந்திர போராட்டத்தில் பலரையும் இணைக்க அவர் அளித்த ஊக்கம் சமூக சீர்திருத்தத்தை வலியுறுத்திய பண்பு ஆகியவற்றை நாம் இந்த நாளில் நினைவு கூறுவோம் என்று கூறியுள்ளார் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீர சாவர்கர் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் மட்டுமன்றி சிறந்த தேசபக்தர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் சமூக சீர்திருத்தத்திற்கு வழிவகுத்தவர் வீர சாவர்கர் என்றும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் பிஜேபி அரசு இரண்டாவது முறையாக மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்று ஒராண்டு நிறைவடைவதை கொண்டாடும் வகையில் மாவட்டந்தோறும் மெய்நிகர் பேரணிகளை நடத்த பிஜேபி முடிவு செய்துள்ளது ஒராண்டில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு செய்துள்ள சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் இந்த மெய்நிகர் பேரணிகள் நடத்தப்பட உள்ளன 
இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கடிதத்தை சுமார் பத்து கோடி குடும்பங்களுக்கு பிஜேபி சார்பில் அனுப்பவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளால் ஏற்பட்டுள்ள பயன்கள் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் ஏற்படவுள்ள நன்மைகள் ஆகியவை இந்த கடிதம் மூலம் எடுத்துரைக்கப்பட இருப்பதாக பிஜேபி தேசிய பொதுச் செயலாளர் பூபேந்திர யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் உள்ள பிஜேபி தொண்டர்கள் மத்தியில் முகநூல் பக்கத்தில் நேரலையின் மூலம் பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா உரையாற்ற இருப்பதாகவும் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் கடிதத்தை ஒவ்வொரு வாக்கு மையம் வாரியாக இரண்டு தொண்டர்கள் பொதுமக்களிடம் விநியோகிப்பார்கள் என்றும் பூபேந்திர யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பொது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் சமூக விலகலை கடைபிடித்து கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றி இந்த மெய்நிகர் பேரணிகளை நடத்தப்பட இருப்பதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கு நீட்டிப்பால் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்பி வரும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பயணச் செலவை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளே ஏற்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பிரச்சினை தொடர்பாக தாமாக முன்வந்து விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் இன்று இந்த இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்தது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக கடந்த செவ்வாயன்று உச்சநீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை நடத்தியது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சந்தித்து வரும் பிரச்சினை தொடர்பாக மத்திய அரசு மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் இரண்டு நாட்களில் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் இன்று இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு குடிநீர் உணவு தங்குமிடம் உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்பும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பயணக் கட்டணத்தை அந்தந்த மாநில அரசுகளே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆதார் அட்டை விவரங்களை சமர்ப்பித்தால் ஆன்லைனில் உடனடியாக வருமான வரி கணக்கு எண்ணை பெறும் இ பேன் திட்டத்தை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடங்கி வைத்தார் ஆதார் எண்ணுடன் வருமான வரி கணக்கு நிரந்தர எண்ணையும் இணைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வருகிறது இதற்கான காலக்கெடு இந்த ஆண்டு ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது ஆதார் எண்ணை சமர்ப்பித்தால் ஆன்லைன் மூலம் உடனடியாக வருமான வரி கணக்கு நிரந்தர எண்ணை பெறும் இ பேன் திட்டத்தை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தில்லியில் இன்று தொடங்கி வைத்ததாக மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக பொருளாதார நிலவரம் குறித்து நிதி வளர்ச்சி கவுன்சில் உறுப்பினர்களுடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த கூட்டத்தில் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து முக்கியமான ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் புல்வாமா மாவட்டத்தில் இன்று காலை சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருந்த காரை பாதுகாப்பு படையினர் கைப்பற்றினார்கள் உடனடியாக வெடிகுண்டு நிபுணர்களால் அந்த கார் வெடிகுண்டு செயலிழக்க செய்யப்பட்டது உரிய நேரத்தில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது அங்குள்ள அயன்குண்ட் என்ற இடத்தில் சந்தேகத்திற்கு இடமாக வந்த ஒரு காரை வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த பாதுகாப்பு படையினர் தடுத்து நிறுத்தினார்கள் அப்போது அந்த காரை ஓட்டி வந்த நபர் தப்பி ஓடினார் அந்த காரை சோதனையிட்டபோது அதில் சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது உடனடியாக வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு வெடிகுண்டு செயலிழக்க செய்யப்பட்டது பாதுகாப்பு படையினரின் இந்த துரித நடவடிக்கைக்கு புல்வாமா மாவட்ட காவல்துறை ஐ ஜி விஜயகுமார் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் தீவிரவாதிகள் வெடிபொருட்களுடன் காரில் வருவதாக நேற்று கிடைத்த ரகசிய தகவலை அடுத்து இந்த அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் சம்பந்தப்பட்ட காரில் நாற்பத்தைந்து கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட் வெடிபொருள் இருந்ததாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் ராணுவம் ரிசர்வ் காவல்படை மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்படையினர் கூட்டாக இணைந்து அந்த வெடிகுண்டு காரை பத்திரமாக தகர்த்தனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் மேற்கு சிங்பூம் மாவட்டத்தில் காவல்துறையினருக்கும் நக்சலைட்டுகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் மூன்று முக்கிய நக்சலைட்டுகள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் அங்குள்ள மண்மாரும் வனப்பகுதி மற்றும் கெண்டால் மலைப்பகுதியில் நக்சலைட்டுகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து காவல்துறையினர் அங்கு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினார்கள் அப்போது நிகழ்ந்த மோதலில் மூன்று நக்சலைட்டுகள் கொல்லப்பட்டனர் தொடர்ந்து வனப்பகுதியில் தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டு வருகிறது முன்னதாக அம்மாநிலத்தின் சிம்டேகா காவல் எல்லைப் பகுதியில் நேற்று நடத்தப்பட்ட தேடுதல் வேட்டையில் இரண்டு மாவோயிஸ்டுகள் கைது செய்யப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து துப்பாக்கி மற்றும் ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக சிம்டேகா மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சஞ்சீவ்குமார் கூறினார் கைது செய்யப்பட்ட மாவோயிஸ்டுகள் பற்றிய தகவல் தெரிவிப்பவர்களுக்கு ஏற்கனவே இரண்டு லட்சம் ரூபாய் சன்மானம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் கைது செய்யப்பட்ட மாவோயிஸ்டுகள் மீது பல்வேறு கொலை கொள்ளை உள்ளிட்ட முப்பத்தோரு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் அவர்
பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டு வருவதால் வேளாண் பணிகள் தடைப்படாமல் இருக்க தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஊரடங்கு காலத்தில் விவசாயிகள் வேளாண் பணிகளை தொடங்க பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதன்படி கடந்த இரண்டு மாதங்களில் நாடு முழுவதும் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஏழு கோடி விவசாயிகள் பயனடைந்திருப்பதாகவும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தின்படி நான்கு புள்ளி ஐந்து ஏழு லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதில் ஒன்று புள்ளி ஏழு எட்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் சுமார் பதிமூன்று புள்ளி நான்கு கோடி பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பொதுப்பணித்துறையின் கீழ் செயல்படும் நீர்வள ஆதாரத்துறை சார்பில் கோவை திருப்பூர் ஈரோடு கரூர் மாவட்டங்களின் வழியாக செல்லும் நொய்யலாற்று பிரிவில் சுமார் இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான புனரமைத்தல் பணிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் இதன் மூலம் சுமார் நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வரையுள்ள பதினெட்டு அணைக்கட்டுகள் இருபத்தி இரண்டு முறை சார்ந்த குளங்கள் ஆகியவை புனரமைக்கப்பட்டு நவீனப்படுத்தப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் திருவண்ணாமலை திருப்பத்தூர் வேலூர் திண்டுக்கல் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பதினாறு கோடியே ஐம்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் மேலும் பதினான்கு கோடியே ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறையின் கீழ் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அஞ்சு கிராமத்தில் முப்பத்து ஆறு கோடியே இருபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள நானூற்று எண்பது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தவாறு முதலமைச்சர் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று திறந்து வைத்தார் இதேபோல் சென்னை தஞ்சை அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் நாற்பத்தி ஆறு கோடியே அறுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள ஐநூற்று அறுபது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளையும் சென்னை ஈரோடு திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டங்களில் இருநூற்று பதினாறு கோடியே முப்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் மனை மேம்பாட்டு திட்டங்களையும் முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இதேபோல் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் சார்பில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வன்னியம்பட்டியில் மணியம்புளம் சாலையில் வெள்ளாற்றின் குறுக்கே ஆறு கோடியே நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள பாலத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் திருநெல்வேலி திருவண்ணாமலை தருமபுரி திருவாரூர் கரூர் ஈரோடு திருப்பூர் மதுரை திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருபத்தி ஒன்பது கோடியே எண்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள பதிமூன்று பாலங்கள் மற்றும் அலுவலக கட்டிடங்களை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் விழுப்புரம் மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் எழுபது கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட உள்ள ஆறு ஆற்றுப்பாலம் மற்றும் ரயில்வே சாலை மேம்பால பணிகளுக்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது இன்று வரை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதே நேரத்தில் தொற்றுக்கு பின் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முன்னூற்று மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது
முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் அறுநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் எண்ணூற்று பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்திருப்பதாகவும் இதுவரை பத்தாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இன்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேரில் ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் சென்னையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தற்போது பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் கொரோனா தொற்றை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकी सो बसुधा अभी रामा सुचत दीन दयाल को धाम बता बत आप नो नाम सुदामा पूछत दिनमुम इरव 9 मणिक डीडी नेशनल इन श्री कृष्णा इतिहास तोडर सुदामा தமிழகத்தில் உணவு தேவையை அரசு நிறைவேற்றிவிட்டதாக மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் தமிழகத்தில் இரண்டு கோடியே தொன்னூற்று மூன்றாயிரம் குடும்பங்களுக்கு அரசு உரிய அரிசி உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களை வழங்கியுள்ளதாக கூறினார் ஊரடங்கு கால சமயத்தில் தமிழக அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளாலேயே அனைவரும் நன்றாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் ஏற்கனவே ஏப்ரல் மாத விலையில்லா பொருட்களுக்கு ஆறாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது கூடுதலாக மூன்றாயிரத்து நூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மாநிலத்தில் எழுபத்தோராயிரத்து அறுபத்தோரு பேர் புதிதாக ரேஷன் அட்டைகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர் அவர்களுக்கும் இலவசப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் ஒன்றினை ஓம் வா என்ற திமுகவினரின் திட்டத்தின்படி ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி முதல் மே பதிமூன்றாம் தேதி வரை பதினைந்து லட்சம் மனுக்கள் பெறப்பட்டதாக அக்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி ஆர் பாலு தெரிவித்ததாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் திமுகவின் சார்பில் இதுவரை தொன்னூற்று மனுக்கள் தான் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளரிடம் வழங்கப்பட்டதாக கூறினார் இந்த மனுக்கள் அனைத்தும் உடனடியாக முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு அனுப்பப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டதாகவும் அவற்றில் பெரும்பாலான மனுக்கள் உணவுப் பொருட்கள் குறித்த மனுக்கள்தான் என்றும் கூறினார் இந்த மனுக்கள் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவுத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் கொரோனா தொற்றை தடுக்க முதல்வர் அமைச்சர்கள் அரசு அதிகாரிகள் என அனைவரும் இரவு பகல் பாராமல் பணியாற்றி வரும் காலகட்டத்தில் திமுகவினர் வழங்கிய மனுக்களையும் அரசு பரிசீலித்து அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் கூறினார் இந்த நாட்களில் மக்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவு செய்வது அதை உணவுத்துறை கூட்டுறவுத்துறை எங்களுடைய துறைகளின் மூலம் மாநில முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவுக்கான இணங்க அதை நாங்கள் சரியாக செய்திருக்கிறோம் இதை நாங்கள் உங்களிடத்தை சொல்லி ஆக வேண்டும் அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் உணவுப் பொருள் தேவை என்பதனை நாங்கள் சரியாக செய்திருக்கிறோம் முறையாக செய்திருக்கிறோம் தமிழகத்தில் குறிப்பாக சென்னையில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுக்குள் கொண்டுவர தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு நிறைவடைய இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ள நிலையில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுகிறதா அல்லது விலக்கிக் கொள்ளப்படுமா என்பது குறித்து மத்திய மாநில அரசுகள் தெளிவான அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தலைநகர் சென்னையில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு குறைபாட்டை சுட்டிக்காட்டுவதாக அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா பரவல் சென்னையில் கட்டுக்கடங்காமல் இருக்கிறது என்பதை அரசு உணர்ந்து சிறப்பு கவனம் எடுத்து தடுப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்கள் வாழ்வில் ஒரு சில பின்னடைவுகள் இருந்தாலும் அதனை எதிர்த்து வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் தெரிவித்துள்ளார் வாணியம்பாடியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றால் யாரும் பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்காக தமிழக அரசு பல்வேறு முன்னோடி திட்டங்களை அறிவித்து செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் ஊரடங்கு உத்தரவால் யாரும் பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்காகவும் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் நிவாரண உதவிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று அவர் கூறினாா் 
தமிழகத்தில் பனிரண்டு லட்சம் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கும் பதிமூன்று லட்சம் அமைப்பு சார்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் எண்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூறு ஆட்டோ ஒட்டுநர்களுக்கும் அரசு நிவாரண உதவிகளை வழங்கியுள்ளதாக அவர் கூறினார் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே பதினான்கு கொத்தடிமைகள் மீட்கப்பட்டு அவர்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அம்மாவட்டத்தின் எலச்சிப்பாளையம் குளத்து வளவு பகுதியில் நாகராஜ் என்பவரிடம் முள்மரம் வெட்டும் வேலைக்கு வந்தவர்கள் கொத்தடிமைகளாக வைக்கப்பட்டு அடித்து துன்புறுத்தப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து ஆட்சியரின் உத்தரவின் பேரில் வருவாய் கோட்டாட்சியர் மணிராஜ் அக்கிராமத்திற்கு நேரில் சென்று கொத்தடிமைகளாக இருந்த பதினான்கு பேரையும் மீட்டு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தங்க வைத்தனா் இவர்கள் அனைவரும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி மஞ்சம்பட்டு காளிகோவில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரியவந்ததை அடுத்து இன்று மாலை இவர்கள் அனைவரும் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இவர்கள் அனைவருக்கும் நிவாரண உதவியாக இருபதாயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது தமிழக கிழக்கு ஆழ்கடல் பகுதியில் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் விசைப்படகு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளதைத் தொடர்ந்து மீனவர்கள் பராமரிப்பு பணிகளை தொடங்கியுள்ளனா் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சின்னமுட்டம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் உள்ள மீனவர்கள் மீன்வளை படகுகளை பழுது பார்க்கும் பணிகளை இன்று தொடங்கி வைத்தனர் இந்த ஆண்டு ஊரடங்கு காரணமாக மீன்பிடி தடைக்காலத்திற்கு முன்பில் இருந்தே தங்களது வருமானம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தடைக்கால நிவாரண உதவியை ஐந்தாயிரம் ரூபாயாக அதிகரித்து வழங்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் கொரோனா வைரஸ் முன்னிட்டு மார்ச் பதி இருபத்தி ரெண்டாந்தேதி கட்டி போட்டோம் ஆனால் இப்போ அரசாங்கம் வந்து போட்டு போகாமல் போகணும் தெரியாத எல்லா மக்களும் தொழில் போட்டுலாம் பழுது பார்க்காம இருந்தோம் இப்போ அரசாங்கம் ஜூன் ஒன்றாந்தேதிலேருந்து போட்டு போகலாம் அதாவது ஜூன் பதினஞ்சு எங்களுக்கு கட்டு முடியும் ஆனால் ஜூன் பதினஞ்சு நாள் அரசாங்கம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி முந்தைய தந்ததுனால ஜூ ஜூன் மாதம் ஒன்றாந்தேதி நாங்கள் போட்டு போகிறதுனால எல்லா போட்டிலையும் வந்து பழுது பார்க்குற வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மொத்தம் வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது போட்டுகிட்டே இருக்குது எல்லாருமே வந்து போட்டுகளுக்கு வேலை பார்த்து மேலே ஏற்றி வேலையில் பார்க்காங்க பெயிண்டிங் ஒர்க்ஸு இந்த இன்ஜின்லாம் மாற்றுறாங்க அப்புறம் மடியெல்லாம் வேலை நடக்கிறதுக்கு எல்லாமே இந்த தயார் நல்ல ப பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வந்து நாங்கள் ரொம்ப நாட்கள் வந்து நாங்கள் தொழிலுக்கு போகாமல் இருந்தனால இது ரொம்ப கஷ்டமாகிட்டு சேலம் இரும்பாலை காவல் நிலையத்தில் கைதி ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து காவல் நிலையம் முழுவதும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு பதினாறு காவலர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் சேலம் அழகாபுரம் ஏடிசி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த குற்றவாளி ஒருவர் நேற்று பெண் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைப்பதற்கு முன்பாக கொரோனா பரிசோதனை எடுக்கப்பட்டது அவருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவருடன் இருந்த காவலர்களுக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பதினாறு பேரும் தற்போது தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் காவல்துறையினர் இருசக்கர வாகனம் நிறுத்த இடத்திலேயே பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களை பாதுகாக்க தமிழக அரசு நிபந்தனையின்றி பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வட்டி சலுகையுடன் கடன்கள் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் இந்நிறுவனங்களுக்கு ஐந்து சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி மட்டுமே விதிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசை மாநில அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சிறு குறு நடுத்தர தொழிற்சாலைகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்குள் அதற்கான தொகையை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் உற்பத்தியாகும் பொருட்களை உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தொழிற்சாலைகள் இயங்காத காலத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட மின் கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னையில் கள நிலவரங்களை ஆய்வு செய்து சலூன் கடைகளை திறக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு உறுதியளித்துள்ளது இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முடித்திருத்துவோர் நலச்சங்கம் சார்பில் அதன் தலைவர் முனுசாமி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்கள் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் எந்தவித வருவாயும் இன்றி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என கூறி ஒவ்வொரு தொழிலாளருக்கும் தலா முப்பதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கோரி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனு நீதிபதி ரவிச்சந்திரபாபு முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஏற்கனவே சென்னையை தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் சலூன் கடைகள் திறக்க அனுமதி அளித்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டினாா் சென்னையிலும் கள நிலவரங்களை ஆய்வு செய்து அனுமதி அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் கூறினார் இதையடுத்து வழக்கு விசாரணை அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மின்துறையின் செயல்திறனை அதிகரித்து வாடிக்கையாளர் திருப்தியை உறுதி செய்ய வேண்டும் மின்துறை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் மத்திய அரசின் கொள்கைகளை விளக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கடிதத்தை பத்து கோடி குடும்பங்களுக்கு விநியோகிக்க திட்டம் பிஜேபி அரசு பதவியேற்று ஓராண்டு நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு ஏற்பாடு விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் விடுவிப்பு ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்தனர் மத்திய அரசு தகவல் சொந்த மாநிலம் திரும்பும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பயணக் கட்டணத்தை மாநில அரசுகளே ஏற்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு கோவை திருப்பூர் ஈரோடு கரூர் மாவட்டங்களில் இருநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புனரமைப்பு பணிகள் காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் மேலும் எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மேலும் ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று மாநில அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தகவல் பொதுகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்